हेलो स्टूडेंट्स आई दिलीप कुमार जैन पी जी टी फिजिक्स के वी नंबर वन उदयपुर टुडे आई एम हियर विद यू स्टूडेंट विद चैप्टर नंबर वन फिजिकल वर्ल्ड ऑफ क्लास इलेवन फिजिक्स तो इस फर्स्ट चैप्टर के अंदर हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं उसको डिस्कस करते हैं फर्स्ट वॉट इज साइंस स्टेप्स इन्वॉल्व इन साइंटिफिक मैथड वॉट इज फिजिक्स स्कोप एंड एक्सपेरिमेंट ऑफ फिजिक्स फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी फंडामेंटल फोर्सेज इन नेचर एंड लास्ट टॉपिक इज नेचर ऑफ फिजिकल लॉज द वर्ड साइंस ओरिजिनेटेड फ्रॉम द लेटिन वर्ड साइंटिया मीनिंग टू नो द नॉलेज विच मैन हैज ग्रैन थ्रू द ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट्स मैन ऑर्गेनाइज सिस्टमेटिकली इज कार्ड साइंस साइंस अब जो वर्ड है वो लेटिन के वर्ड साइंटिया से बना है और साइंटिया का मतलब है टू नो तो इसके अंदर साइंस के अंदर सिंपल सा जो भी पर्सन है वो क्या करता है कि जो अपने चारों तरफ जो कुछ भी होता है और उसको ऑब्जर्व करता है उससे रिलेटेड वो एक्सपेरिमेंट करता है और उसको एक क्रमबद्ध तरीके से उसको अरेंज कर देता है यही जो अटैम्प्ट है वो क्या कहलाता है आपका साइंस द साइंसिस विच डील विद द नॉन लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड फिजिकल साइंसिस एग्जाम्पल फिजिकल साइंसिस आर फिजिक्स केमिस्ट्री जियोलॉजी जोग्राफी एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोलॉजी एंड ओशनोलॉजी तो देर आर टू टाइप्स ऑफ साइंस वन इज लिविंग विद द नॉन लिविंग थिंग्स जो कि अपना फिजिकल साइंसिस है दूसरा जो है वो आपका लिविंग थिंग्स जो है आपका बायोलॉजिकल साइंस सो साइंस इज ए सिस्टमेटिक अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड नेचुरल फिनोमिना इन एज मच डिटेल एंड डेप्थ एज पॉसिबल एंड यूज द नॉलेज सो गैन टू क्रेडिट मॉडिफाई एंड कंट्रोल फिनोमिना साइंस जो क्या है एक सिस्टमेटिक अटेम्प्ट है कोई भी फिनोमिना है नेचुरल फिनोमिना उसको समझने का जितना डिटेल में और जितना डेप्थ में पॉसिबल हो ठीक है और उससे जो भी आपको नॉलेज मिल रहा है उससे उससे रिलेटेड फोरकास्टिंग है उसको मॉडिफाइड करना है और जो भी फिनोमिना हो रहा है उसको किस प्रकार से कंट्रोल कर सकते हैं साइंस इज एक्सप्लोरिंग एक्सपेरिमेंटिंग एंड प्रेडिक्टिंग फ्रॉम वॉट वी सी अराउंड एस द साइंटिफिक मैथड इन्वॉल्व सेवरल इंटर कनेक्टेड स्टेप द साइंटिफिक मैथड द मैथड विच फॉलोड बाई द साइंटिस्ट फर्स्ट थिंग द साइंटिफिक मैथड कंटेन सेवरल इंटर कनेक्टेड स्टेप्स दिस स्टेप्स आर सिस्टमेटिक एंड इन ऑर्डर फर्स्ट वन सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन कंट्रोल एक्सपेरिमेंट्स क्वालिटेटिव एंड क्वान्टिटेटिव रीजनिंग मैथमेटिकल मॉडलिंग प्रडिक्शन ऑफ थ्योरी एंड सिक्स वेरीफिकेशन और फोर्सिफिकेशन ऑफ थ्योरी फर्स्ट को ये अगर जो भी फिनोमिना हो रहा है नेचर के अंदर उसका सिस्टमेटिक रूप से ऑब्जर्वेशन करना है उससे रिलेटेड कंट्रोल एक्सपेरिमेंट्स करेंगे और ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड कंट्रोल एक्सपेरिमेंट्स क्वालिटेटिव एंड क्वान्टिटेटिव रीजनिंग बनाएंगे उससे रिलेटेड एक मैथमेटिकल मॉडलिंग मैथमेटिकल फार्मूला बनाएंगे जो इस फिनोमिना को समझने में अपन को हेल्प कर रहा हो और उसी के बेस पे एक थ्योरी को अपन प्रेडिक्ट करेंगे जब ये फाइव स्टेप हो जाएंगी तो उसको वेरीफाई और फोर्सिफिकेशन ऑफ द थ्योरी बाई डूइंग मोर एक्सपेरिमेंट और जब तक ये स्टेप कंप्लीट नहीं होगी सिक्स स्टेप वेरीफिकेशन और फोर्सिफिकेशन ऑफ थ्योरी तब तक जो है वो आपका उस फिनोमिना का वो सिस्टमेटिक साइंटिफिक प्रिंसिपल नहीं बन सकता है जैसे ये सिक्स स्टेप वेरीफाई हो जाएगा तो इट इज ट्रू अगर फोर्स हो गया तो पूरा थ्योरी जो है वो अनवेलिड हो जाएगा द इंटर प्ले ऑफ थ्योरी एंड ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट इज बेसिक टू द प्रोग्रेस ऑफ साइंस साइंस इज डायनेमिक साइंस इज डायनेमिक देर इज नो फाइनल थ्योरी इन साइंस एंड नो अन क्वेश्चन ऑथोरिटी अमंग द साइंटिस्ट वॉट इज साइंस साइंस इज एवर डायनेमिक देर इज नो लास्ट 
a person which is believe in science is always open minded ready to accept new things new theories okay next the word physics comes from the greek word phus meaning nature introduction by the ancient scientist arustale man has always been fascinated by the nature so he questioned and sought answer for every phenomena nature could offer the pro branch of science which is developed to the study of nature and natural phenomena is called physics it is expected that all the events in nature take place according to some basic laws physics reveals this basic law from day to day observation so what is physics physics is nothing it is just a study of nature and natural phenomena whatever happening around us in the nature we can explain in terms of some basic laws now two principal thrust thrust in physics these two are the beauty of physics first one is unification and second one is what reductions unification in physics we attempt to explain diverse physical phenomena in terms of a few concepts and laws the effort is to see the way physical world as a manifestation of some universal laws in different domains and conditions unification यूनिफिकेशन क्या है एक अटेम्प्ट है जिसके अंदर बहुत से फिनोमिनाओं को हम एक्सप्लेन कर देते हैं कुछ बेसिक लो के हेल्प से दूसरा जो है रिडक्शनिज्म ए रिलेटेड एफर्ट इज टू डिराइव द प्रॉपर्टीज ऑफ ए बिगर मोर कॉम्प्लेक्स सिस्टम फ्रॉम द प्रॉपर्टीज एंड इंटरेक्शन ऑफ इट्स कंस्टिट्यूट सिंपलर पार्ट दिस अप्रोच इज कार रिडिक्शनिज्म एंड इज एट द हार्ट ऑफ द फिजिक्स रिडिक्शनिज्म ये क्या एक एफर्ट है जिसमें बहुत कॉम्प्लेक्स uh, फिनोमिना है एक बहुत ही बड़ा फिनोमिना uh, है जिसको uh, देखने को लगता है कि uh, इसको अपन नहीं समझ सकते हैं लेकिन जब उसको अपन छोटे छोटे पार्ट के अंदर डिवाइड uh, करके उन पार्ट की स्टडी कर, करेंगे और इस प्रकार से ये जो अप्रोच है वो क्या है आपका रिडिक्शनिज्म तो यूनिफिकेशन एंड रिडिक्शनिज्म आर द ब्यूटी ऑफ द फिजिक्स ओके सो रिडिक्शनिज्म इज द हार्ट ऑफ द फिजिक्स नेक्स्ट the knowledge of physics accumulated till 1900 is called classical physics that deal with the macroscopic phenomena it includes subject like mechanics thermodynamics electromagnetism and optics 1900 se pehle ki jo bhi physics thi wo kya kehlati hai abhi classical physics classical physics ke andar अपन क्या जो डील करते हैं जो प्रॉब्लम्स लेते हैं वो मैक्रोस्कोपिक फिनोमिना मैक्रोस्कोपिक का मतलब है इसके अंदर पूरा का पूरा सिस्टम अपन लेते हैं उसके कंस्टिट्यूशन uh, लेवल पे नहीं जाते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन उसके बारे में अपन डिस्कस नहीं करते जैसे मैकेनिक्स है थर्मोडाइनोमिक्स है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है और ऑप्टिक्स लेकिन द रिसेंट नॉलेज बियॉन्ड वन इज टर्म मॉडर्न फिजिक्स वन के बाद की जो भी फिजिक्स है ठीक है जो कि किसके ऊपर बेस्ड है रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक मैकेनिक्स ठीक है तो रिलेटिविटी जो है आपका स्पीड ऑफ लाइट इज वॉट सी विच इज थ्री इंटू टेन टू पावर एट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इज सिंपल नो बडी कैन मूव विद द स्पीड ग्रेटर देन स्पीड ऑफ लाइट एंड क्वांटम मैकेनिक्स the uh, energy uh, emerging or emanating from a hot body in terms of packets in terms of quantum okay and energy e equal to what as we will discuss in later now the scope and excitement of physics the scope and physics is very large physics deal with a wide variety of disciplines such as mechanics heat and light a study of mechanics help us to know the forces involved in the flight of a bird walk of a man and so on the study of heat helps us to know the rise and fall of temperature working of heat engine and so on electricity helps to understand the basic principle involved in generators and motors 
the exciting discipline of modern physics takes us into the microscopic world of atom and electrons the distribution of charge proposed by thomson and his model was tested by ernest rutherford in 1909 by using subatomic projectile to bombard a target of atom this projectile called alpha particles were identified as one of the product of radioactivity rutherford's famous alpha particle experiment is represented in figure above a stream of high energy alpha particles from a radioactive source is directed at a thin foil thickness 100 nanometer of gold met metals and having a circular fluorescent zinc sulfide screen around it whenever an a particle strike the screen a tiny flash of light is produced at that point so it is scope and excitement of physics hum dekhe iske andar bahut puri iska area jo hai bahut hi large hai agar apan mechanics pad rahe hain mechanics ke andar pad rahe hain to iske andar jo bhi particle ya जो भी बॉडी मूव कर रही है उससे रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स को देखेंगे अगर थर्मोडाइनिक्स हीट से रिलेटेड अपन पढ़ रहे हैं तो उसमें देखेंगे कि राइज एंड फॉल ऑफ टेम्परेचर वर्किंग ऑफ हीट इंजन रेफ्रिजरेटर हीट पंप ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द बेसिक प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन जनरेटर एंड मोटर्स इलेक्ट्रिसिटी जो अपन पढ़ रहे हैं तो जो भी अपने उसके बेसिक प्रिंसिपल हैं उन प्रिंसिपल की हेल्प से अपन जो जनरेटर हैं मोटर्स हैं उसके बारे में डिटेल में देखते हैं फिर जो एटम्स और इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड जो भी मॉडर्न फिजिक्स की स्टडी करते हैं इस डोमेन के अंदर माइक्रोस्कोपिक लेवल तक जाते हैं ठीक है एक बहुत ही फेमस जो है अर्नेस दरफड़ का एल्फा स्केटरिंग एक्सपेरिमेंट जो है परफॉर्म किया गया था उस एक्सपेरिमेंट के अंदर मेन चीज़ ये थी कि जो एटम का जो मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है वो क्या है आपका एम है और और उसका जो टोटल मास है वो एक बहुत ही टाइनी स्पेस के अंदर ही कंसनट्रेटेड है और जितना भी पॉजिटिव चार्ज है वो उस न्यूक्लियस के एक सेंटर के ऊपर ही सेंटर्ड रहेगा और एटम का जो मोस्ट ऑफ पार्ट है वो क्या है आपका एम है इलेक्ट्रॉन आर रिवॉल्विंग अराउंड दिस न्यूक्लियस we can now see that the scope of physics is truly vast it cover a tremendous range of magnitude of physical quantities like length mass time and energy etc at one end is a study phenomena at very small scale of length and to minus 40 meter or even less involving electron proton and other hand it deal with the astronomical phenomena at the scale of galaxies or even the entire universe with extent of the order of 10 to power 6 meter the two length स्केल डिफर बाई फैक्टर ऑफ टेन टू पावर फोर्टी और इवन मोर मीटर देखिए एक तरफ अपन लेंथ की बात करें तो लेंथ में सबसे छोटी लेंथ जो है टेन टू पावर माइनस फोर्टीन मीटर जो कि साइज ऑफ न्यूक्लियर साइज ऑफ न्यूक्लियस है या जो भी आपके इलेक्ट्रॉन प्रोटोन के बीच की डिस्टेंस है लेकिन दूसरी तरफ देखें कि वॉट इज साइज ऑफ द ऑब्जर्वल यूनिवर्स इज वॉट टेन टू पावर सिक्स ट्वेंटी सिक्स मीटर तो जो अपन स्टडी कर रहे हैं एक बहुत ही छोटी डिस्टेंस है बहुत बड़ी डिस्टेंस और इसका जो एक लेंथ जो स्केल का डिफरेंस हो गया टेन टू पावर फोर्टी मीटर और इवन मोर अब देखिए अगर टाइम की बात करें तो जो मिनिमम टाइम की अपन स्टडी करें वो टेन टू पावर माइनस ट्वेंटी टू सेकेंड और जो मैक्सिमम टाइम की जो स्टडी करते हैं अपन टेन टू पावर एटीन सेकेंड इसके बाद में अपन आगे बात करेंगे कि मास रेंज ऑफ मास गोज फ्रॉम से टेन टू पावर माइनस थर्टी के जी इलेक्ट्रॉन का जो मास है विद नाइन पॉइंट वन वन इन टेन टू पावर माइनस थर्टी वन के जी सबसे छोटा पार्टिकल है और जो मास ऑफ नॉन ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स जो पूरा यूनिवर्स है उसका मास कितना टेन टू पावर फिफ्टी फाइव के जी तो अगर इसकी भी रेंज देखें अपन टेन टू पावर माइनस थर्टी और टेन टू पावर फिफ्टी फाइव तो ये रेंज भी जो है अराउंड टेन टू पावर एट्टी फाइव के जी तो जो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो स्कोप है फिजिक्स के अंदर वो बहुत ही बड़ा है ठीक है अब देखिए कुछ साइंटिस्ट हैं जिनका जो मेन कंट्रीब्यूशन है फिजिक्स के अंदर वो अपन थोड़ा डिस्कस करते हैं आर्किमेडीज फेमस साइंटिस्ट प्रिंसिपल ऑफ बाउंसी प्रिंसिपल ऑफ द लीवर 
दिस टू प्रिंसिपल आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री ऑफ ओरिजन ये ग्रीस के रहने वाले थे प्रिंसिपल ऑफ बाउंस इन नाइन्थ क्लास के अंदर अपन पढ़ चुके हैं प्रिंसिपल ऑफ लीवर ये जो है प्रिंसिपल ऑफ लीवर और प्रिंसिपल ऑफ बाउंस दोनों ने एक जो भी आपका वर्क करने के अंदर प्रिंसिपल ऑफ लीवर ने बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया था प्रिंसिपल ऑफ बाउंस इट क्लियर द डाउट वाई ऑब्जेक्ट लूज द वेट इन वाटर गैलीलियो गैली लॉ ऑफ इनर्शिया इट लिखे थे लॉ ऑफ इनर्शिया के बारे में नाइन्थ क्लास में पढ़ चुके हैं कृष्ण हाइगंस वेव थ्योरी ऑफ लाइट ऑलैंड के वेव थ्योरी ऑफ लाइट के बारे में क्लास ट्वेल्थ के बारे में पढ़ेंगे अपन आइजेक न्यूटन सर आइजेक न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लॉ ऑफ मोशन रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप यू के के साइंटिस्ट थे सर आइजेक न्यूटन एक प्रिंसिपिया सिक्सटीन के अंदर पब्लिश की थी उस समय तक के जितने भी डिस्कवरीज थी फिजिक्स उन सबको यूनिफाइड किया था माइकल फेराडे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस यूके के हैं जेम्स क्लार्क मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी लाइट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी इलेक्ट्रोमैटिक थ्योरी जो नेक्स्ट ईयर अपन पढ़ेंगे हैंनरिक रूडोल्फ हर्ट्स जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो मैक्सवेल ने जो थ्योरी दी थी उसके ऊपर जो भी इलेक्ट्रोमैटिक वेव्स का जनरेशन जो बनाने का काम किया था वो रूडोल्फ हर्ट्स ने किया था और हर्ट्स के नाम पर ही जो भी लाइट की फ्रीक्वेंसी है उसकी यूनिट दी जाती है हर्ट्स जर्मनी के रहने वाले थे जेसी बॉस अल्ट्रा शॉर्ट रेडियो वेव्स की उन्होंने डिस्कवरी की थी इंडियन साइंटिस्ट डब्ल्यू के रॉक जेंट एक्सरे की डिस्कवरी की थी आ, ये आप यू के थे जर्मनी के थे और फर्स्ट नोबेल प्राइज को उन्होंने लेने प्राप्त करने वाले थे जे जे थॉमसन इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी यूके के मेरी स्टूडेंट क्यूरी मैडम क्यूरी जनरली बोलते हैं अपन डिस्कवरी ऑफ रेडियम पोलिनियम स्टडीज ऑन नेचुरल रेडियो एक्टिविटी पोलैंड के थे इनको दो बार नोबेल प्राइज दिया गया था अल्बर्ट आइंस्टाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जर्मनी के थे ग्रेट साइंटिस्ट इसके बाद में विक्टर फ्रांसिस हैस कॉस्मिक रेडिएशन उनके बारे में थ्योरी दी थी ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे आर ए मिलिकन मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ई वाई एम की डिस्कवरी की थी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के थे रदर फॉर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम न्यूजीलैंड के थे नेल्स बॉर क्वांटम मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम डेनमार्क के साइंटिस्ट नेल्स बॉर जिन्होंने क्वांटम मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम दिया था सी रमन इंडियन साइंटिस्ट इन इलास्टिक स्केटिंग ऑफ लाइट बाई मोलिक्यूल्स इनको 1930 के अंदर नोबेल प्राइज मिला था और आप सभी को मालूम है 28 28 एट फेबरी को अपन क्या मनाते हैं साइंस डे साइंस डे इसलिए मनाते हैं कि उस दिन डॉक्टर सी वी रमन ने इन इलास्टिक स्केटिंग ऑफ लाइट जिसको अपन रमन इफेक्ट करते उसकी डिस्कवरी की थी ठीक है इसके बाद लुइस विक्टर डी ब्रोगली वेव नेचर ऑफ मैटर की डिस्कवरी की थी वेव नेचर ऑफ मैटर ड्यूल नेचर ऑफ मैटर बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो नेक्स्ट ईयर अपन पढ़ेंगे एम एन शाह थर्मल आयोनाइजेशन इंडियन साइंटिस्ट एस एन बॉस क्वांटम स्टेटिक्स इंडिया के साइंटिस्ट हैं वल्फे पावली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल्स ऑस्ट्रेलिया के हैं फर एंड्रिको फर्मी कंट्रोल न्यूक्लियर फिशन इटली के हैं तो जो भी ये साइंटिस्ट अपन देख रहे हैं बॉस फाउली फर्मी ठीक है इन सब की स्टेटिक्स के बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं जब हायर क्लास में जाएंगे उसके बारे में फिर ज़्यादा डिटेल में देखेंगे हाइजनबर्ग क्वांटम मैकेनिक्स और अनसर्टेंटी प्रिंसिपल जर्मनी के साइंटिस्ट हैं पॉल डेरेक रिलेटिव थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और क्वांटम स्टेटिक्स देर आर थ्री टाइप्स ऑफ स्टेटिक्स उसमें थर्ड टाइप की जो स्टेटिक्स है वो पॉल डायरेक्ट की है एडविन हुबले एक्सपेंडिंग यूनिवर्स यूनाइटेड स्टेट के साइंटिस्ट हैं एंड ऑर्लैंडो लॉरेंस साइक्लोट्रॉन की डिस्कवरी की है ठीक है जेम्स चैडी न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की 1936 के 1932 के अंदर यूके के साइंटिस्ट हैं डी के युकावा थ्योरी ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस की उनकी जो डिस्कवरी की थी जापान के साइंटिस्ट हैं मोमी जागर जहागीर बाबा इंडियन साइंटिस्ट 
cascade process of cosmic radiation Dave, uh, Lev, David Lange, Landu's theory of condensed matter and liquid helium um, Russia has scientists hai. S. Shekhar, Chandrasekhar, Chandrasekhar limit, structure and evolution of stars, Indian scientist John Bardin, transistor theory of superconductivity, USA ke scientist hai. C. H. Towns, major and laser ke uh, jo discovery ki hai. O. C. H. Towns, USA ke scientist or Abdul Salam, Pakistani scientist hai. unification of weak or electromagnetic इंट्रैक्शन तो ये जो साइंटिस्ट इनका जो जो भी कंट्रीब्यूशन है वो हमको याद होना चाहिए नेक्स्ट फिजिक्स इज रिलेटेड रिलेशन टू साइंस सोसाइटी एंड टेक्नोलॉजी अमंग द वेरियस डिसिप्लिन ऑफ साइंस द ओनली डिसिप्लिन व्हिच कैन बी रिगार्डेड एज बीइंग मोस्ट फंडामेंटल इज फिजिक्स इट हैज प्लेड अ की रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ ऑल अदर डिसिप्लिन फॉर एग्जांपल फिजिक्स इन रिलेशन टू केमिस्ट्री the study of structure of atoms radioactivity x-ray diffraction etc in physics has enabled chemists to rearrange element in the periodic table and to have a better understanding of chemical bonding and complex chemical structure physics in addition to biological science the optical microscopic developed in physics are extensively used in the study of biological samples electrons microscope x-ray and radio isotopes are used widely in medical science physics in relation to astronomy the giant astronomical telescope and radio telescope have enabled the astronomers to observe planets and other heavenly objects physics related to mathematics mathematics have served as a powerful tools in the development of modern theoretical physics physics related to other sciences the other sciences like biophysics geology hydrology or ocean graphy and seismography are some of the laws of physics physics related to society and technology the development of telephone telegraph and telex enable us to transmit message instantly the development of radio and television satellite have revolution the mean of communication advance in electronics computer calculation and laser have greatly enriched the society rapid means of transport are important for the on the phenomena of control nuclear chain reaction digital electronics is widely used in modern technological development सो so, जो भी आपका फिजिक्स है वो सभी सब्जेक्ट से कहीं ना कहीं से रिलेटेड है तो अपन यहाँ पे भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिस्कशन कर रहे हैं कि टेक्नोलॉजी एंड साइंटिफिक प्रिंसिपल्स से क्या क्या रिलेशन से एक तरफ मतलब कोई भी आपका एक न्यू इन्वेंशन होगा वो किसी न किसी साइंटिफिक प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड होगा जैसे लॉ ऑफ थर्मोडाइनिक्स के ऊपर आपका स्टीम इंजन है कंट्रोल न्यूक्लियर फ्यूशन जो साइंटिफिक प्रिंसिपल है उसके ऊपर न्यूक्लियर रिएक्टर है जनरेशन प्रोपोगेशन डिटेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिटी वेव्स रेडियो एंड टेलीविजन डिजिटल लॉजिक साइंटिफिक प्रिंसिपल के ऊपर कंप्यूटर बेस्ड है लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन ये एक साइंटिफिक प्रिंसिपल है उसके ऊपर लेजर जो है वर्क करता है सुपर कंडक्टिविटी प्रोडक्शन ऑफ अल्ट्रा हाई मैग्नेटिक फील्ड जो है सुपर कंडक्टिविटी के ऊपर बेस्ड है यहाँ पे बताए वॉट इज सुपर कंडक्टर सुपर कंडक्टर आर द मटेरियल विच हैव जीरो रजिस्टर्स ठीक है इसके बारे में बहुत ही आगे अपन पढ़ेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग है रॉकेट परपुलेशन न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के ऊपर है इलेक्ट्रिक जनरेटर जो है फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोनिक इंडक्शन के ऊपर वर्क करता है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जो है अपन जितने डैम के नीचे जो भी अपने हाइड्रोलैक्ट्रिक पावर लगाए हैं वो किस प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करते हैं कन्वर्शन ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एरोप्लेन बर्नोलिज प्रिंसिपल इन फ्यूड डायनोमिक्स के ऊपर वर्क करते हैं पार्टिकल एक्सलेटेड जो है डिवाइस है वो किसके ऊपर वर्क करती है मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड 
सोनार नाइन्थ क्लास के अंदर पढ़ने पड़ा था रिफ्लेक्शन ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव के ऊपर वर्क करता है ऑप्टिकल फाइबर्स आजकल अपन देखते हैं ऑप्टिकल फाइबर्स का यूज़ करते हैं ये जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के प्रिंसिपल पर वर्क करता है जो अपन नेक्स्ट ईयर ट्वेल्थ क्लास में नॉन रिफ्लेक्टिंग क्वाइटिंग जो वहीकल्स के ऊपर जो की जाती है उसका जो प्रिंसिपल है वो थीन फिल्म ऑप्टिकल इंटरफेरेंस के ऊपर है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो इंस्ट्रूमेंट है वो वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर वर्क करती है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो प्रिंसिपल है वो फोटो सेल के जो है उसके ऊपर वर्क करता है मैग्नेटिक कन्फाइनमेंट ऑफ प्लाज्मा के ऊपर फ्यूजन टेस्ट रिएक्टर टोकामा वर्क करता है डिटेक्शन ऑफ कॉस्मिक रेडी रेडियो वेव्स जो साइंटिफिक प्रिंसिपल है उसके ऊपर जाइंट मेट्रावेव रेडियो टेलीस्कोप जी एम आर टी जो वर्क करता है उसके ऊपर डिटेक्शन ऑफ कॉस्मिक रेडियो वेव्स के ऊपर बोस आइंस्टाइन कंडेंशेट जो है ट्रैपिंग एंड कूलिंग ऑफ एटम्स बाय लेजर बीम एंड मैग्नेटिक फील्ड के प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करता है अब हम बात करते हैं द बेसिक फोर्सेज इन नेचर जो फर्स्ट फोर्स है वो ग्रेविटेशन फोर्स ग्रेविटेशन फोर्स जो है क्या है अपना इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडीज इन द यूनिवर्स द ग्रेविटेशनल फोर्स इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉडीज एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मास इज ऑफ टू बॉडीज ग्रेविटेशनल फोर्स इज स्मॉल वैन लाइट बॉडीज आर कंसिडर एंड इज कंसिडरेबल वैन मैसिव बॉडीज आर टेकन इन टू अकाउंट ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में अपन क्लास नाइन के बारे में पढ़ चुके हैं एफ इक्वल टू जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर और ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में अपन और भी डिटेल में जो है इलेवंथ क्लास के अंदर पढ़ेंगे दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ दियर मास इज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो नेचर में कैसा होगा आपका अट्रेक्टिव होगा और ये जो भी चार बेसिक फोर्स है उसमें सबसे वीक फोर्स है ठीक है नेक्स्ट इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स इट इज द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इट इज स्ट्रॉगर देन ग्रेविटेशनल फोर्स इट आल्सो फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ एंड इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द पॉइंट चार्जेस ठीक है एफ इक्वल टू के क्यू वन एंड टू क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर द फोर्स बिटवीन टू लाइक चार्जेस इज वॉट रिपल्सिव प्लस प्लस के बीच में रिपल्सिव लगेगा माइनस माइनस के बीच में रिपल्सिव लगेगा और जो अनलाइक चार्ज है उसके बीच में क्या होगा अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा थर्ड जो है आपका मैग्नेटिक फोर्स देख सकते हैं इट कैन बी आइदर अट्रैक्टिव और रिपल्सिव इट कैन बी फोर्स बिटवीन टू मैगनेट्स और फोर्स ऑन ए मैगनेट प्लेस इन ए मैग्नेटिक फील्ड मीन्स फोर्स बिटवीन टू लाइक फोर्स नॉर्थ नॉर्थ और साउथ साउथ फोर्स इज रिपल्सिव बट फोर्स बिटवीन टू अनलाइक पोल्स नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल अट्रेक्टिव साउथ पोल और अट्रेक्टिव नेक्स्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एंड इलेक्ट्रिक चार्ज मूविंग इन ए मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस ए फोर्स दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म जो है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है जो आपका लॉरेंज फोर्स भी कहलाता है जिसको अपन नेक्स्ट ईयर देखेंगे थर्ड जो है न्यूक्लियर फोर्स दिस इज ए स्ट्रॉन्ग फोर्स विद ए शॉर्ट रेंज इट इज ए नॉन सेंटर इट्स डायरेक्शन अलॉन्ग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ द इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स दिस फोर्स एक्ट्स विद इन द न्यूक्लियस सबसे शॉर्ट रेंज फोर्स जो है वो क्या है न्यूक्लियर फोर्स है वीक फोर्स दिस काइंड ऑफ इंटरेक्शन इज नॉट वेल अंडरस्टैंडिंग एज येट इट्स रेंज इज शॉर्टर दैन द न्यूक्लियर फोर्स इट इज इम्पोर्टेंट ओनली फॉर सर्टन न्यूक्लियर फोर्सेज लाइक रेडियो एक्टिव बीटा डी के स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वीक एंड ग्रेविटेशन स्ट्रेंस इज वॉट टेन टू पावर टू वन टेन टू पावर माइनस टू एल टेन टू पावर माइनस थर्टी सिक्स तो कंपेरिजन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ग्रेविटेशन फोर्स इज पॉइंट ऑफ सिमिलिटी दे आर सेंट्रल फोर्स दे ओबे इनवर्स स्क्वायर लो दे आर कंजर्वेटिव फोर्स दे ऑपरेट इवन इन वैक्यूम ये जो है इलेक्ट्रिसिटी और ग्रेविटेशन फोर्स के बीच की सिमिलरिटी है पॉइंट ऑफ डिस सिमिलरिटी दोनों में डिफरेंस क्या है ग्रेविटेशन फोर्सेज आर अट्रेक्टिव वाइल्ड इलेक्ट्रिसिटी फोर्सेज मे बी अट्रेक्टिव और मे बी रिपल्सिव जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो हमेशा अट्रेक्टिव होगा लेकिन जो इलेक्ट्रिसिटी फोर्स है वो अट्रेक्टिव भी हो सकता है रिपल्सिव भी हो सकता 
Gravitation constant of proportional tilt does not depend on the medium, while electrical constant depends on the medium. Electricity forces are extremely large as compared to gravitational force. Electricity force जो है बहुत ही strong होंगे compared to gravitational uh, force around 10 to power uh, 36 times greater than the gravitational force. Fundamental forces of nature in comparison कर सकते हैं gravitational force जिसकी strength 10 to power minus 39 range जो है infinite है operating among all objects in the universe. Weak nuclear force 10 to power minus 13 very short sub nuclear size 10 to power minus 16 meter some elementary particles particle electron and neutrino electromagnetic force 10 to power minus 2 infinite charge particle ki beech mein strong nuclear force is relative strength is 1 short nuclear size 10 to power minus 50 meter nucleons or heavy elementary particles तो इस टेबल से अपन को अगर इसको अरेंज में करना हो तो सबसे स्ट्रांग फोर्स क्या है स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स फिर उसके बाद में सेकंड नंबर का जो फोर्स है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स थर्ड जो है वो वीक न्यूक्लियर फोर्स और सबसे लास्ट जो जिस वीकेस्ट फोर्स कह सकते हैं वो क्या है ग्रेविटेशनल फोर्स अब अगर इसको अपन को अरेंज करना है एसेंडिंग ऑर्डर के अंदर तो स्ट्रांग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हम अगर एसेंडिंग ऑर्डर में करना है तो सबसे पहले ग्रेविटेशन लेंगे वीक न्यूक्लियर फोर्स लेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंगे और स्ट्रांग लेकिन अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है तो उल्टा करेंगे सबसे स्ट्रांग को पहले लेंगे स्ट्रांग फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स उसके बाद वीक न्यूक्लियर फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स इसके बाद में देखते हैं कि फिजिक्स में हमेशा ये कोशिश की गई है कि बहुत सी चीजों को अपन एक ही लो से या कम लो से अपन उसको एक्सप्लेन कर पाए तो उससे फिजिक्स की जो ब्यूटी है वो और भी बढ़ जाती है तो इसी इस सिलसिले में कुछ यूनिफिकेशन के जो काम हुए वो अपन देखते हैं मेन फंडामेंटल प्रोग्रेस इन यूनिफिकेशन ऑफ डिफरेंट फोर्सेस एंड डोमेन इन नेचर आइजेक न्यूटन 1687 यूनिफाइड सेलेस्टियल एंड टेरेस्ट्रियल मैकेनिक्स शो दैट द सेम लॉ ऑफ मोशन एंड द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अप्लाई टू बोथ द डोमेन्स हैन क्रिश्चियन और स्टेट 1820 show that electric and magnetic phenomena are related to each other. Michael Faraday, 1930, inseparable aspect of unified domain electromagnetism. James Clark Maxwell, 1873, unified electricity, magnetism and optics. Electricity, magnetism and optics and show that light is an electromagnetic wave. Sheldon Gelshaw, Glesho, Abdus Salam and Steve Weinbergen in 1979 show that the weak nuclear force and the electromagnetic force could be viewed as a different aspect of a single electroweak force. 1979 can the Sheldon, Glesho, Abdus Salam and Steven Weinbergen. No, 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 weak nuclear force. और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है उसको यूनिफाइड करके एक सिंगल फोर्स बना दिया जिसको उन्होंने नाम दिया इलेक्ट्रोवी फोर्स और इन 1984 के अंदर कार्लो रुविया एंड सिमन वेंडरमीर वेरीफाइड कर लिया एक्सीडेंटली द प्रिडिक्शन ऑफ द थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोवी फोर्स नाउ सम फिजिकल लॉज लॉज ऑफ कंजर्वेशन देयर आर नियरली 14 लॉज ऑफ कंजर्वेशन बेस्ड ऑन सिमेट्री प्रिंसिपल इन फिजिक्स Anyway, that happens must not be forbidden by a conservation law. Some of important ones are law of conservation of linear momentum. If no external force act on a system of colliding objects, then total momentum before collision is equal to total momentum after the collision in the same direction. Law of conservation of linear momentum in the absence of external force, the linear momentum of an isolated system remains. Constant law of conservation of linear momentum के बारे में हम class nine के अंदर पढ़ चुके हैं और eleven class के अंदर भी पढ़ेंगे law of conservation of energy energy can neither be created nor be destroyed it can only be transferred from one form to another okay next law of conservation of angular momentum if no external torque acts upon a system then the angular momentum of the system remain constant 
जब रोटेशनल मोशन पढ़ेंगे रोटेशनल मोशन के अंदर अपन देखेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंट नेक्स्ट वन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज द टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन कॉन्स्टेंट कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कोई भी आपकी प्रोसेस होगा उसके अंदर टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो हमेशा आपका कॉन्स्टेंट रहेगा दीज आर फॉर फंडामेंटल लॉस थैंक यू